थैंक यू एलेक्स ओके फाइन चलो आ जाओ वेलकम बैक सो बोलना जरूरी है क्या बोल देता गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड इवनिंग ठीक है आई डोट नो एट वॉट टाइम यूल बी वॉचिंग द वीडियो बट जस्ट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो एंड गेट द नेसेसरी जॉब डन एज सिंपल एज दैट बिकॉज वंस यू कम बैक देन इट विल बी बिग बिग पटाखा यू नॉट गेट टाइम टू डू एनी सो राइट नाउ इज द टाइम यू आर रिलैक्स घर में बैठे हो आराम से शांति से डेली दो दो वीडियोस देख के निपटा दो फाइन ओके लेट्स स्टार्ट देन ओके फाइन सी फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज की वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो इट वेंट अब थर्टी फाइव मिनट्स इट वॉज समथिंग अराउंड थर्टी सिक्स मिनट फ्यू सेकेंड्स बट आई थिंक इट वॉज वर्थ दैट वी डिड इट वी डिट वेल so just to compensate today what we'll do is we'll just try to keep the video short today and today we'll discuss only one thing that is the factors affecting resistance so welcome back this is our sixth episode and we we'll, today we'll be discussing about what are the various factors on which the resistance of a conductor depends fine let's Save it and move forward. Okay, let's just have a brief recapitulation. First thing is, याद कीजिए, the resistance offered by the conductor depends on the number of collisions. याद है चीज़? The first thing when we studied about when we studied about the cause of resistance. क्या पढ़े थे? cause of resistance what is actually the cause of resistance in that case we had seen that the basic cause of resistance is the collision and the collision of free electrons with the fixed positive ions as well as the collision of the free electrons with another free electrons and this collision is responsible for the resistance fine fine now so in this case we can say that more the collision more just a minute give me a red pen ha number of collisions more the number of collisions more the number of collisions more will be the resistance of the conductor yes or no jitna zyada collision hoga रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा कीप दिस थिंग इन माइंड क्या बोल रहे हैं मोर द नंबर ऑफ कल्यूजन मोर विल बी द रेजिस्टेंस समझ में आ गया नंबर ऑफ कल्यूजन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा ये बात दिमाग में समझा लो चिपका लो फाइन एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ करेंट द डेफिनेशन ऑफ करेंट वॉज एक्चुअली चार्ज बाई टाइम नाउ चार्ज इज एक्चुअली वेन वी टॉक अबाउट करेंट वे टॉक अबाउट charge but which charge is responsible we are assuming it's the free electrons which constitute the electric current jo free electrons hai wo jab motion mein aata hai to uske wajah se mujhe current milta hai and if you recall the word quantization of charge this will become q by t and this will become n into e by t that means current is equals to n into e by तो यहां से कैन वी नॉट से दैट द करेंट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वेर एन इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द करेंट एंड सिंस करेंट एंड रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैन आई से रेजिस्टेंस विल बी लेस मतलब कि जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा मोर द नंबर ऑफ फ्री लेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस विल बी द करेंट मोर विल बी द रेजिस्टेंस बात समझ में आया एंड ओवर हेयर दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड पॉइंट एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से अगर नंबर ऑफ 
कलिजन्स ज्यादा है अच्छा इन लेट्स लेट्स कीप इट वेरी सिंपल लेट्स कीप इट दिस वेरी सिंपल विल जस्ट से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कलिजन्स मोर द नंबर ऑफ कलिजन्स मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ बस इतना समझ में आया कि नहीं आ इज इट फाइन फाइन ग्रेट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स factors affecting the resistance fine there are mainly four factors we'll discuss them one by one now listen carefully what we are saying over here is first thing it depends on the nature of the material of the conductor or the substance ye jo substance hai uska nature kya hai uska intrinsic property kya hai that is what we are talking about fine fine acha i think i should just shut down the video i forgot to do that okay fine now it's better much better chalo fine okay now the idea is that so listen carefully see jo alag alag substance hota hai the thing is that they will have different atomic configuration or electronic configuration different substance will have different electronic configuration as a result of which they will have different concentration of free electron koi substance mein free electrons kam hoga koi sub aisa substance hoga jahan pe free electrons kafi zyada hoga and due to this difference in the concentration of free electron i think i'll better see myself ha huh. due to the difference in the concentration of free electrons different substance will have different resistance so what are we trying to say over here is different substance have different concentration of free electrons number of free electrons alag 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 hoga as a result of which the resistance of conductor depends on the nature of the material of the conductor baat samajh mein aaya अरे भैया हर एक मटेरियल का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से कुछ सब्सटेंस में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कुछ में कम होगा कुछ में नहीं होगा एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट रेजिस्टेंस विल प्ले रोल रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट इफ यू लुक वेरी केयरफुली ओवर हेयर इन दिस केस इन वी हैव अब्सटेंस इन विच वी हैव वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है ऑलमोस्ट एक ही है very less very very less so in that case these kind of substance where the free electrons are almost absent they are called insulators insulators for example wood glass rubber but substances where we have large concentration of free electrons we have large number of free electrons such substances are called conductors so what are conductors conductors are actually a substance which have large number of free electrons if they have large number of free electrons means current will be more resistance will be less chamka ki nahi chamka example silver copper aluminium what are insulators insulators are substance with very less few electrons less few electrons is current will be less that means the resistance will be more but for conductors number of free electrons is very very high so the current will be high in other words resistance will be less baat samajh mein aaya that's it okay fine now here we have a small question which says name the material used for making of connecting wires see the moment we talk about connecting wires jab aap electrical circuit bana rahe ho and you are using connecting wires what we would like is for connecting wires we would like resistance to be very less resistance to be very less so that current can flow smoothly so that current can flow very smoothly less resistance current flow easily now for connecting wires if i want less resistance current should be high that means we should choose a conductor we should choose a conductor but in conductor we have seen we have silver we have silver 
कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो बट सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव कॉपर इज ऑल्सो अबिट एक्सपेंसिव बट एल्यूमिनियम इज चीपर इन कंपेरिजन टू एवरीथिंग सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली अगर आप सिल्वर लिखते हो गलत नहीं है कॉपर यू कैन एट कॉपर सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव वी डोंट यूज फॉर कॉपर सिल्वर कैन ऑल्सो बी यूज बट इट्स हाईली एक्सपेंसिव जो काम आपको एल्यूमिनियम से मिल जाएगा उसके लिए हम सिल्वर क्यों यूज करें एक्स्ट्रा पैसा का खर्चा करें भैया पैसा मैटर्स सो आंसर टू दिस विल बी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और एट बेस्ट यू कैन यूज कॉपर फाइन द आंसर इज दिस फाइन ओके नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस नेक्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर सुनो अब एक बात समझो आर्ग्यूमेंट सुनो पहले हम लोग ने मटीरियल सेम ले लिया वी आर यूजिंग द सेम मटीरियल मतलब मान लो कोई कॉपर लिए हैं एंड उसी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो साइड का एरिया है इफ दिस इज अ पेन दिस सॉरी दिस इज द पेन This area which you can see in front of yourself, circle area, that is called the cross-sectional area. Now the argument is we have different lengths. We have different lengths. Suppose this is conductor P, conductor Q, conductor R. R मत यूज़ कर भाई. X Y Z यूज़ कर लेते बेटर होगा. Conductor X, conductor Y, conductor Z. द मोमेंट विसे सेम मटीरियल कहने का मतलब है ये जो तीनों वायर्स है ना सेम मटीरियल से बना हुआ है एंड दोनों का तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दिस इज वॉट यू आर ट्राइंग टू से बट लेंथ इज डिफरेंट फाइन सो होगा क्या लॉजिकली सोचो कि अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरा एंड में जाएगा तो नंबर ऑफ कल्यूजन का जो चांसेस है कल्यूजन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ कलिजन विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेजिस्टेंस विल इंक्रीज यही बात यहां पे बोले हैं इफ द लेंथ इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड नंबर ऑफ कल्यूजन विल इंक्रीज एज रिजल्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बात समझ में दैट इज प्लीज रिमेंबर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ Resistance of the conductor is directly proportional to the length. More the resistance, more the length, more will be the resistance. Less the length, less will be the resistance. And since resistance and length are directly proportional, तो अगर हम एक straight graph बनाते हैं resistance versus length. तो ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे आर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल दे आर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइन चलो अच्छा बढ़िया अब यहां पे न्यूमरिकल्स कैसा पूछता है वो समझ लो एक बार मान लो आपको बोल रहा है कि आपके पास यहां पर एक ये कंडक्टर था जिसका लेंथ था एल अब यहां पे एक और कंडक्टर लिए हम जिसका लेंथ हो गया 2l इसका रेजिस्टेंस था मान लीजिए 10 ओम तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताइए फाइन सुनो बहुत आसान है नाउ आई थिंक आई कीप द टैबलेट डाउन एंड आई स्विच इट ऑफ नाउ लिसन केयरफुली देखो वी सुनो बात आर्गुमेंट सुनो कैसे होगा वी नो वी नो रेजिस्टेंस इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ठीक है दैट इज यहां पर देखो लेंथ कितना फैक्टर से इंक्रीज हुआ लेंथ इंक्रीजेस बाय फैक्टर टू लेंथ क्या हुआ फैक्टर टू से इंक्रीज कर गया पहले एल था अब टू एल्थ कितना गुना बढ़ा विच इंप्लाइज कैन आई से रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज बाय सेम फैक्टर टू 
रेजिस्टेंस भी सेम फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स कैन आई से फाइनल रेजिस्टेंस विल बी टू टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस R stands for resistance. When I use the subscript F, its का मतलब we are talking about final resistance. R stands for resistance. When I use the subscript I, मतलब initial resistance. This is called the initial resistance. ये बस हम अपना convenience के लिए introduce किए हैं. This is called the final resistance. Fine. ठीक है. So initial resistance कितना था? 10 ओम तो 2 इंटू टेन दिस विल बिकम ट्वेंटी ओम बात समझ में आया फाइन ना सो इन अदर वर्ड्स अगर ऐसे बोल देता आपको कि मान लीजिए बस सुन लीजिए एक बार लेंथ डिक्रीजेज थ्री टाइम्स लेंथ डिक्रीजेज बाय फैक्टर थ्री सिंस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस सो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज बाय फैक्टर थ्री इसका मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा डिक्रीज हुआ है डिक्रीज मतलब कम हुआ है कम मतलब डिवाइड करोगे वन बाई थ्री टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस बात समझ में आया अब अगर आपको इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है इफ तो ये आएगा बात समझ में आया फाइन फाइन चलो ओके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेज लेंथ Keeping the other factors constant. Hey, ये भी कोई क्वेश्चन है ये लो. ये हो गया रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ स्ट्रेट लाइन. Why? Because resistance is directly proportional to L. Fine, fine. Okay. अच्छा. Uh huh. Now just just I know you all you must be knowing it, but still for my sake I'm just saying that difference between outer surface area and cross sectional area. मतलब कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है इसको बोलते हैं जो बाहरी का हिस्सा है इसको बोलते हैं आउटर सरफेस एरिया पर अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखते हो आपको एक सर्कल दिखता है ये जो सर्कल है इसको कहा गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो सर्कल है ये सर्कल का जो एरिया मींस जब आप इसको साइड व्यू से देख रहे हो क्या बोलेंगे रुक जाओ भैया वीडियो कैमरा दिख रहे हैं हम दिख रहे हैं हम नहीं दिख रहे रुक जाओ हाँ फाइन ऐसे दिख रहा हाँ, इसको पे ला हाँ, ठीक है अच्छा यहाँ पे लाना पड़ेगा ठीक है देखो अगर ऐसे देख रहे हो तो ये क्या दिख रहा है आपको सिलेंडर दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर सरफेस एरिया पर वही अगर आपको हम इसका साइड फ्रंट व्यू दिखाए ऐसे दिखाए आपको क्या दिख रहा है एक सर्कल दिख रहा है और ये जो सर्कल का जो एरिया होता है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइन फाइन ओके ना अभी जो सर्कल है इसका एरिया वो कहा गया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अगर इस सर्कल का रेडियस अगर इस सर्कल का रेडियस आर है सर्कल का रेडियस आर है तो द एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर फाइन दैट मींस इन अदर वर्ड कैन आई नॉट से एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक सेकेंड एक सेकेंड गड़बड़ा जाएगा सब चीज Let's use small r. Let's use small r. That we don't confuse it with resistance. Fine. So can I say not? Can I not directly say r square? Resistance is directly proportional to r square. Its का मतलब अगर आप radius को increase करते हो by factor two, so the area will increase by what factor? Square times two का square four. Area चार गुना बढ़ जाएगा. If 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 we are decreasing the radius by factor three, हम लोगों ने radius को decrease किया by factor three, so area will also decrease by factor three square. Three square is nine. ये बात समझ में आया ना? Fine, चलो. Okay. Now we talk about the third factor affecting the resistance. That is the cross. सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यहां पर आपको दो कंडक्टर्स दिख रहा है अज्यूमिंग दे आर द सेम मटेरियल सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इसका लेंथ भी एल है इसका लेंथ भी एल है एंड बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल मतलब दोनों कॉपर से बना हुआ है या फिर दोनों एल्यूमिनियम से बना हुआ है 
या फिर दोनों सिल्वर से बना हुआ है दोनों लेड से बना हुआ है जो भी बोल दो मेड ऑफ सेम मटेरियल सो इन दैट सिचुएशन बट दे हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया सो होगा क्या दिस इज अ सर्कल ऑफ क्या दिस इज अ थिन वायर दिस इज अ थिन थिन वायर थिन मीन्स वट इज स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया वेर एज दिस इज अक वायर मतलब मोटा थिक मीन्स लार्ज एरिया थिन मतलब पतला ये होगा थिक मतलब मोटा मोटा मीन्स लार्ज एरिया ओके अब खुद ही सोचो ना भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगा अगर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाएगा सो so, कल्यूजन का चांसेस कम हो जाएगा बट वेयर एज इफ द एरिया इज स्मॉल इफ द एरिया इज सुनो सुनो एरिया ज्यादा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली फ्लो इफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली फ्लो तो कल्यूजन होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कल्यूजन का चांसेस कम हो जाएगा कल्यूजन का चांसेस कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है वेर एज इफ द एरिया इज लेस स्मॉल एज द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल द चांसेस ऑफ कल्यूजन विल इंक्रीज एज रिजल्ट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बात समझ में आया In thick wire, electrons get large area of cross section to flow. Less chances of collusion, so the resistance decreases and vice versa. So यहाँ से हम लोग को समझ में आया. Resistance is inversely proportional to area. So अगर inversely proportional, तो अगर हम graph बनाते हैं resistance versus area का inversely proportional ना तो कुछ ऐसा graph बनता है. अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा फाइन बस हो गया अच्छा एक और बात नाउ सिंस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक सेकेंड हाँ बस लिख दे रहा समझा दे रहा एक बार सिंस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर दैट मींस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो हमें आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बात समझ में आया कि नहीं आया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर ठीक है बस हो गया और क्या चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा मतलब मान लो इफ इफ एरिया डिक्रीजेज बाई फैक्टर टू अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा देखो रेजिस्टेंस is inversely proportional to area so agar area decrease hua hai to which implies resistance will increase by factor 2 that means the final resistance will be two times the initial resistance theek hai if area increases by factor 3 since area and resistance are inversely proportional so resistance kya ho jayega agar area increase hua to resistance डिक्रीज हो जाएगा बाय सेम फैक्टर क्योंकि इन पावर वन है यहां पर सो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी लेस कितना लेस तीन गुना कम होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के बाद समझ में आया ठीक है अब एक चीज सुनो सिंस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैन आई से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर आर इज द रेडियस ऑफ तो यहां पर आप खुद सोचो ध्यान से सुनना प्लीज ध्यान से इफ radius is increased by factor 2 so what will happen to resistance dhyan sunna please humne radius ko increase kar diya to radius increase kya matlab area bhi increase ho jayega iska square times char guna why because area is directly proportional to radius ka square fine fine so अगर एरिया इंक्रीज हुआ है फैक्टर फोर से सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय फैक्टर फोर दैट मींस द फाइनल रेजिस्टेंस इज वन बाय फोर टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस बात समझ में आया देखो हम कुछ न्यूमरिकल्स नहीं करा रहे हैं आपको हम बस बता रहे हैं कि ऐसे काम होता है लाइफ में 
similarly if resistance decreases by factor 3 so resistance sorry radius decreases by factor 3 resistance kya hoga dekh lo agar radius decrease hua hai factor 3 se so the area will also decrease by factor 3 ka square that means 9 times why because area is directly proportional to radius ka square agar area kam hua hai to radius increase hoga by factor same factor 9 That means the final resistance is nine times the initial resistance. ठीक है और कुछ नहीं बोलेंगे तो समझो ये समझने का चीज़ है यार न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे लोग पर समझने का ऐसे काम होता है लाइफ में क्या बोल रहा है draw the graph of resistance versus cross sectional area for keeping other factors constant अरे यार area versus resistance inversely proportional है radius is inversely proportional to area so graph will be रेक्टेंगुलर हैपर बोला कुछ ऐसा बस हो गया लास्ट लास्ट फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या चीज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर सुन लो दिख रहे हैं हम हाँ दिख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है आपने कंडक्टर को हीट सप्लाई किया हीट सप्लाई किया जब आपने ज्यादा हीट सप्लाई किया इन अदर वर्ड्स आपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपने एक्स्ट्रा हीट सप्लाई किया मतलब उसको आपने काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया जब काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया तो क्या हो गया इफ द इनिशियली इलेक्ट्रॉन वॉज वाइब्रेटिंग लाइक दिस बट एज द टेम्परेचर लाइक दिस That means what happens? Once we supply heat energy to the conductor, the random motion of the electrons increases. If the random motion increases, chances of collision increases. टकराने का collision बढ़ जाएगा. So as a result, resistance increases. Fine, fine. I'll drop it off. Come over here. So what we are trying to say is. With increase in resistance, the random motion of the electron increases. So the number of collisions increases. अरे यार फिर से कैंसिल क्या यार इतना टाइम समय बीत जाता है इंक्रीजेस एंड हेंस द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाइस वर्षा ठीक है दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज बस Resistance of a filament of a bulb is more while it is glowing than when it is not in use. Give reason. Homework. ये bulb है. ये bulb है. ये glow कर रहा है. जब ये ग्लो कर रहा है तो बोला जा रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस मतलब 10 ओम है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है वाई अरे भैया जब ग्लो कर रहा है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ है हीट प्रोड्यूस हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ गया है बस खत्म कहा नहीं इतना क्या सोचना है सोच के जवाब दो अच्छे से इसको भी होमवर्क ज्यादा कुछ नहीं है बस ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर फाइन ठीक है ओके इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई करना ये पहले अब तुम जवाब दे पाओगे क्या बोला गया फॉर अ गिवन कंडक्टर व्हाट इज द वे ऑफ डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस आपको एक कंडक्टर दिया है फॉर अ गिवन कंडक्टर आपको एक कंडक्टर दे दिया हाउ विल यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस मतलब कि आपको बोल दिया लो भाई ये लो कंडक्टर लो जिसका लेंथ दे दिया है आपको लेंथ फिक्स्ड है एरिया फिक्स्ड है मटेरियल फिक्स्ड है लेंथ इज फिक्स्ड एरिया इज फिक्स्ड एंड द मटेरियल इज आल्सो फिक्स्ड सब कुछ फिक्स कर दिया है फिर क्वेश्चन पूछा है 
हाउ विल यू हाउ विल यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज करोगे बोलो आप लेंथ को कुछ नहीं कर सकते एरिया को कुछ नहीं कर सकते और मटेरियल तो कुछ नहीं कर सकते तो क्या करोगे अरे भैया बचा क्या बचा क्या ऑप्शन टेम्परेचर सो वॉट विल डू वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर वाई बिकॉज इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे इस कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज ठीक है इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं और कम करते जाएं और कम करते जाएं और कम करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा बात समझ में आए क्या बोल रहे हैं सुन लो बात सुन लो अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर बहुत 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 कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी बहुत 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 कम हो जाएगा और ऐसा कंडक्टर ऐसा कंडक्टर विच ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर समझ में आ पे सुन लो अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनेट कंडक्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर याद है ना कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो कंडक्टिविटी इनफाइनेट हो जाएगा तो बोलते हैं आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने का जरूरत नहीं है अगर करना ही है तो कोई एक एग्जाम्पल याद रख लेना बस और कुछ नहीं एट वेरी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर नॉट इन कॉमन यूज नॉट इन कॉमन यूज वाई It is very difficult to achieve such a low temperature. Fine. Okay. Done. A substance has nearly zero resistance at a temperature of one Kelvin. What is such a substance called? Name, tell me. Just what do you call it? Super conductor. Just name, tell me. You have a question in your ICC. Just name, tell me. Super conductors are substances. Which shows zero resistance at very low temperature of one Kelvin. Fine, fine. हटाओ इसको. ये question है. आप लोग बस read कर लेना एक बार. समझ जाओगे. और ये question है homework. ये आया था आपका question 2017 में. और ऐसा question बहुत बार आया है. देख लेना एक बार आप लोग बस. सब पढ़ा दिया हैं. फिर से ज़्यादा time लगे. I'm so sorry. Have a nice day. Thank you so much. और बकवास नहीं करेंगे हम.